Всім привіт! Сьогодні на тесті аудіоконденсатора фірми Jensen Audio модель Silver Z Cup і модель Alumet Z Cup. Дані конденсатори на тест надала фірма Filur Electric. Filur Electric займається продажем різних радіокомпонентів, в тому числі в них є великий відділ по аудіо, це різні конденсатори, резистори, катушки індуктивності, Є багато чого в наявності, багато чого можуть привести під замовлення. Так само, кому цікаві динаміки SB Acoustic, контакти закріплю відео, можете звертатись. В минулому відео ми тестували моделі конденсаторів Silver Z Cup і порівнювали його з Superior. Так само в минулому відео було багато бурних коментарів в плані того, що не потрібно це все порівнювати, воно все однакове. Не будемо забігати наперед. Дійсно, в аудіосфері є дуже багато маніпуляцій і маркетингу. Саме для того я і записую ці відео, щоб ми могли порівняти і зробити якісь висновки. Є різниця, немає різниці. Но скажу, не потрібно чекати якоїсь великої різниці, тому що, по-перше, ми тестуємо конденсатори одної і тої самої фірми. Поки що одної і тої самої фірми. Так само тут є якась доля маркетингу. Як ви бачите, моделей з конденсаторів їх дуже багато. По-друге, ми тестуємо конденсатори в рамках акустичного фільтра. Це не саме чутливе дзвіно, в плані того, що якби вони стояли в якомусь іншому ланцюзі, в плані там, підсилювач, можливо, різницю було б помітно більше. По-третє, як ви бачите, конденсатори всі невеликої ємності. Це нам говорить про те, що у нас частота розділу дуже висока. Тобто у нас частота розділу в районі 6,5-7 кГц. Так як на той момент був великий асортимент саме таких конденсаторів, такі конденсатори я взяв і на тест. Хотілося б, щоб ну, частота розділу була набагато нижча, тобто високочастотний динамік грав більш ширше, тобто щоб до нас доносилось більше інформації, яку ми можемо проаналізувати і з тої інформації почути якусь різницю. Но ми конденсатори слухаємо в такому контрастному режимі. Для, розповім для тих коротко, для тих, хто зайшов, можливо, вперше на мій канал. Тобто зроблена спеціальна комутація. Слухаємо це все в старому режимі. Сигнал спочатку проходить через одні конденсатори, а потім миттєво я переключаю кнопочкою і сигнал починає проходити через інші конденсатори. Ви це все будете бачити на екрані.
so hollow I was standing at the depot steeple full of swelling that could never 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 ring the bell I come 10,000 miles away with not one thing to show This is a right away letter. I gotta mail it today. 
Straight to my main inspirer Says urgent from the USA It's got this heart inside it The postage is my soul Contains a message for millions Say keep don't go Так, дивимось е, параметри конденсаторів. Перед вами параметри конденсатора Silver. Кому цікаво, можете собі десь там виписати. А ось параметри конденсатора Alumi. Як ми бачимо, вони практично нічим не відрізняються. Так само графіки ложаться один на один. А чиха одного конденсатора, іншого конденсатора. Тут так само графіки просто ложаться один на один. От я наложую графік алюміна на сільвер. І в нас все полосочка в полосочку. Подивимось імпульс. Тут він також однаковий. Waterfall, алюмін, сільвер. Ну, прям дуже там мікроскопічно. І навіть можна сказати на рівні якоїсь заводської похибки. По звуку я якоїсь різниці не відчув. Хоча сама техніка, вона дозволяє це відчути, тому що самі стенди, сама акустика, вона фазолінійна. Так само стоять топові берілеві твітера. Це такі твітера, що там глухий почує. Не то, що глухий почує, там навіть сліпий побачить те, що глухий, глухий не почує. Конденсатори між собою, напевно, ці найбільш схожі з тих, що я тестував. По вартості вони відрізняються в два рази. Ось цей конденсатор в два рази дешевший. Тому висновки робіть самі. Всім бажаю гарного звуку і до побачення.